നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ചൈനയുടെ വീഴ്ചയിൽ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ചൈനയെ കടത്തിവെട്ടി ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം വിജയഗാഥ ലോകം കാണും പ്രാവർത്തികമാകാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികൾ അണിയറയിൽ സജീവമായി തന്നെ നീക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കാർഷിക മന്ത്രാലയവുമൊക്കെ കോവിഡിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിൽ പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ചൈനയ്ക്കെതിരായ ആഗോള വികാരം മുതലെടുത്ത് ഏറെക്കാലമായി അവർ കൈയടക്കി വെച്ച ഫ്രോസൺ ഫുഡ് അതായത് ശീതീകരിച്ച ഭക്ഷണം വിപണിയിലേക്കും ഇരച്ചു കയറാൻ ആ ഒരു വിപണിയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറാൻ ഇന്ത്യയുടെ നീക്കമുണ്ടാവുകയാണ് ചൈനയ്ക്ക് പിന്നിലായി ലോകത്ത് ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥിതി ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഒന്നിലേക്ക് എത്താൻ ഇന്ത്യക്കാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഉള്ളത് എന്നാൽ മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ സംസ്കരിക്കുന്നത് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് അടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കൂടുതൽ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങളും ശീതീകരിച്ച കണ്ടെയ്നർ അതായത് റീഫർ വാഹനങ്ങളും ഒരുക്കാനായി എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ഹർസിമ്രത് കൌർ ബാദലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ രംഗത്തെ സംരംഭകരുമായി സഹകരിച്ച് കൂടുതൽ മെഗാ ഫുഡ് പാർക്കുകളും സജ്ജമാക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുകയെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലക്ഷ്യവും ഇതുമായി സംയോജിപ്പിക്കും ഇതുവഴി കർഷകർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള വിപണിയും മികച്ച വിദേശ നാണയ വരുമാനവും നേടാനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കാർഷിക കയറ്റുമതിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയുടെ പങ്ക് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിലെ വിപ്ലവകരമായ കൊതിച്ചുചാട്ടത്തിലൂടെ ലോകത്ത് തന്നെ ചൈന കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്ന ആ മേഖലയിലേക്ക് എത്താൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ ഇന്ത്യ കുതിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു ഒപ്പം ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ തരംഗം കാർഷിക മേഖലയിൽ തുടങ്ങി പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വരെ പുതിയ തരംഗമാകാൻ ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെ പുതിയ സാധ്യതകൾ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കാലത്തായാലും ഈ കൊറോണ കാലത്തായാലും ഇന്ത്യ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സജീവമായ ചടുലമായ നീക്കങ്ങൾ ലോക സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വലിയ ജനസമ്മതി ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്ഡൌൺ നടപടികൾ കൃത്യമായി നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ആശങ്കയുടെ കണക്കിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയുമധികം രോഗവ്യാപനം പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ഇന്ത്യക്കായത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിനായത് വലിയ മാതൃകയെ തന്നെ ലോകസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത